النموذج الأول في الحقوق المادية الوالد رحمه الله كان يقول جاءنا مجموعة من العمال قضية قديمة يمكن قبل 45 عام في كربلاء المشرفة فكانوا يشتغلون بالبيت عندما الظهر مثلا عندما كان شغلهم ينتهي كنت أراهم يذهبون إلى كومة الجوس مثلا كومة أكو يقفون عندها ثم يخرجون هذه الظاهرة لفتت انتباهي أنه شنو معنى هذا العمل فسألت القيم عليهم أنه ليش يعملون هذا العمل قال هؤلاء عندما ينقلون الجس مثلا أو الإسمنت أو ما أشباه في العمل من الصبح إلى الظهر إلى آخر الدوام ذرات من هذا الجوس أو الإسمن تدخل في داخل ثيابهم لأن يرفعون ثيابهم هؤلاء عند الانتهاء من العمل يذهبون إلى تلك الكومة وينفضون ثيابهم هنالك حتى هذه الذرات تبقى لصاحب البيت الدقة إلى هذا الحد حتى في ذرات من الجوس أو الإسمنت مثلا هذه كانت حالة في كثير من المتدينين الدقة حتى إلى هذا الحد النموذج الثاني نموذج من الحقوق المعنوية هذه القضية ينقلها أحد تلاميذ تلاميذ صاحب الكفاية وهو أحد علمائنا الكبار يقول في يوم من الأيام كنا ندرس عند أستاذنا تلميذ صاحب الكفاية فذكر فرعا ذكره أستاذه صاحب الكفاية في المباحث الأصولية ذكر أن أستاذنا صاحب الكفاية ذكر هذا الفرع ثم ناقش هذا الفرع مناقشة علمية وفند رأي أستاذه تفنيدا علميا ثم قال إنما ذكره أستاذنا لا يعد وهما من الأوهام أو لا يعد وهما يعني اشتبه في طرح هذا التفريع على هذا المبحث يقول بمجرد ما قال هذه الكلمة إن هذا لا يعد وهما 
فجأة سكت بعدين قال البحث اليوم تعطي يقول احنا تعجب قال نحن الذين لا نحترم لا نحترم كبارنا مثلي أنا في هذا الموقف لسنا جديرين بالتدريس وأنهيت التدريس والبحث عطلة قال هذه الكلمة ونزل من المنبر وعلامات الألم بادية على وجهه أنه لماذا عبر المناقشة العلمية ما فيها إشكال التفنيد العلمي ما بيه إشكال ولكن أن تقول إن هذا وهم هذا ما كان ينبغي هذا ربما يكون فيه النوع من عدم الاحترام للطرف الآخر أنتوا إذا تلاحظون كتاب الفرائد للشيخ الأنصاري رحمة الله عليه تشوفون يناقش الآراء بمنتهى الاحترام يمكن يفند رأي الطرف الآخر ما يقبل رأي الطرف ولكن بمنتهى الاحترام هذه المراعاة للحقوق المادية والمراعاة للحقوق المعنوية كانت عند المتدينين بكثرة هائلة